بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے ول نہار اللہ قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات وما خلق الزکر اول انسا ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی مونس ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے اسی سے یہ فوٹو سنتھس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے اسٹور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو آگے نسل کیسے چلے تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں اگرچہ بعض چیزیں بظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر دن اور رات نر اور مادہ ایسے ہی ان نسا یکم لشتا تمہاری جو سعی ہے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں لقد خلق ول انسان افی کبد ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا مشقت انسان کا مقدر ہے محنت کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے معاشی جد و جہد ہے اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے لا اقسم و بحاد البلد وان تحیل و بحاد البلد کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے کوئی آئیڈیل بھی ہے کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے اس نظریے کو پھیلائے اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن بندھن لگائے تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر پھر کتنے سر میں انسان اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ لا اقسم و بحاد البلد وان تحیل و بحاد البلد و والد و با ولد لقد خلق من انسان فی قبل مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہیں رات اور دن کا سطاد ہے ان میں ان نسا یکم لشتا کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دو لکھ کا مستحق بنا لیتا ہے راستے جدا ہو جاتے ہیں اس کی بڑی پیاری تشریح حدیث میں آئی اور نے فرمایا کل و نفسی یقدو ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی فبای ان پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ وہ چکے اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا ایٹیڈ ہو رہا ہے تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے کوئی کسی چلا رہا ہے کوئی حل چلا رہا ہے کسی کی مشقت کوئی کوئی اپنی جسمانی قوت ہے وہ بیچ رہا ہے کوئی اپنی ذہنی صلاحیت اپنی ایکسپرٹیز ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اپنا وقت بیچ رہا ہے تو کل و نفسی یک دوں فبائے ان نفس ہوں فوت کوہا و بو بھی کوہا دن بھر کی محنت کر کے شخص ایک وہ, وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا حرام سے بچا جھوٹ نہیں بولا کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ جو ہے بے ایمانی نہیں کی وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے کہیں کم تول دیا تھا کہیں کم ماپ دیا تھا کہیں جھوٹ بول دیا تھا کہیں کسی کی حقلفی کی تھی کہیں کسی کی عزت نس پر حملہ کر دیا تھا وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھنی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گشری لے آیا ہے کل نفس یقدو فبائے ان نفس ہو فموت کہا وہ منہ بے کہا اب وہ بات ہے اب یہ اس ایک بات سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے ایک راستہ ہے اس کے تین اور صاف بیان کیے ہیں اگر یہ تین اور صاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کے برعکس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا پہلے تین اور صاف کون سے ہیں ولیر ادا یکشا و نہار ادا تجلا و ما خلق ذکر و انسا ان نسا یکم لشتا فاما من آتا و تقا و سد قبیل حسنا جس شخص میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف و رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے یہ آتا ہے 
جود آتا سخاوت فاما من آتا پہلی شرط یہ ہے کیونکہ ہم سورہ بلند میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے فلک تہم القبہ وہ کون سی گھاٹی تھی فکو رقبت او اتام فی یوم زی مسغبت یتیم انزا مقربت او مسکین انزا مطلبہ سم کان من الزین آمن و تواس و بسمر و تواس و بالمرحمہ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا عمر فاروق بنے گا عثمان غنی بنے گا اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن ابئی بن جائے گا اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی کہا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن فرق کیا ہے یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے وہ زمین میں ہل چل چکا تھا تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنال البر تن فکو مما تو حبون تم نیکی کے مقام پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اور وہ چیز کے جو تمہیں پسند ہو یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی بیکار ہو گئی پرانی ہو گئی دل سے اتر گئی وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے ہاتھ اٹائی کی قبر کو لات مار دی ہے یہ نہیں مما تو حبون نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے لن تنال البر راحت تا تم سے قوم تو پہلی شرط ہے اعتا دوسرا ہے وطقا وطقا کیا ہے وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا بدی سے بچے گا وہی فال ہما فجو رہا و تقوا اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے یہ دفن نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر حبس جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں کسی کا حق نہ مار لوں اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا اور تیسری شرط وہ سب قابل حسنا جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراً قبول کرے تصدیق کرے اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے حق ہے صحیح ہے فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی اگر آپ کسی بحثم میں بحثی میں بھی مبتلا ہو گئی کسی کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پڑا اس کا بھاری ہے بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے اب کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل بالکل لگی ہے ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے سوچیں گے چلیں گے آگے اور اس مسئلے پر لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں فاما من آتا بخل نہ ہو اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حص بیدار ہو نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں فصل و یسر ہوسرا تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ الک میں ولی یسر کا لیل یوسرا میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے گی کھلے گی فصل و یسر ہو لیل یوسرا جس شخص میں یہ تین اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ 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 سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی سے منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب وہ اما مم بخیلا اقتا کے مقابلے میں بخلا گیا وسطنا بے پرواہ ہے اسے پرواہی نہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمی آ رہے ہمیں سے کیا غرض ہے وہ تو اپنی اس اس میں دھر میں لگے جا رہے ہیں کسی کا دل مسل دیا کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی کوئی حملہ کر دیا چلے جا استغنا انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے بری برائی کے راستے پر نہیں وہ کر زبا بل حسنا اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے دل گواہی دے چکا کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے کسی تعصب کی وجہ سے کسی ضد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے فسن و یس سے روح لسرا تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجن سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے 
تو یہ گویا کہ اب دو راستے ان نسا یکم لشتا تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی ان کے یہ دو رخ ہے اگر تو یہ ہے اما من آتا و تقا و صدقہ بل حسنا اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شد صدیق بنے گا ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اور اگر ان تین میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ پہ لٹک جائے گا اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا اچھی طرح سمجھ دیجئے وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ الق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے میں سنا چکا ہوں نے صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو میاں جو ان کے غلام ہو جائیں گے بنو ہاشم کے یہ میرے لیے قبول نہیں ساس تو کہا نا کم سے کم گو دی ڈیول از ڈیو اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علم بردار تھا اس کے لیے اس نے بھی گردن کٹوائی ہے قربانی دی ہے اس نے ابو لہب نے دو مرسنریز بھیج دیے تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی اس میں مردانگی تھی کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر تولا ہے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے کوئی وجہ تھی نا آخر دونوں کو کیسے کیا ہے اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا وہ عبداللہ ابن ابئی والا مسلمان نہ ہوتا تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو جس میں تینوں اشاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خرائب جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا کچھ وقت لگے گا اسے لیکن یہ تین اور ساسی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں فما من آتا و تقا و صد قبل حسنا فسن یسرا و اما من بخلا و استغنا و کذب ابل حسنا بالکل اپوزٹ چیزیں فسن یسر حسرا و ما یونی انہ مال ہوں تردا اور اس نے جو مال وال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ کتن کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا گڑے میں جب گرے گا جہنم کے ان علین الدا دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا یا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں سجھا دیں یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حص بھی رکھ دی ہے اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتابیں نادی کر دی ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا ان علینا للہدا و ان لنا لل آخرت اولا پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی دنیا کا بھی پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے پوری پوری قوموں کو ملیا بیٹھ کر دیا جائے فیصلہ کرتے ہیں وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں فدم دما علیہم ربوہم بزم بہم فسم واہا ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر پھر بھی نہیں مانا تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں فنظر تو کم نارن تلزا دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے لا اسلح ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو جھاڑ رہی ہے بھوکے شیر کی طرح اسے تو چاہیے اپنی خوراک لا اسلح اللہ اشقا نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بد وقت ہے کیوں کم بد وقت تو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہ آئی تو اس سے بڑا بد وقت کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا جھٹپٹا تھا پوری روشنی نہیں تھی نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے تو آپ کا ہے اس اعتبار سے اب بےست محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشقا ہے لا اسلحا اللہ اشقا اللہ کا زبا و تہولا جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے وسا یو جن بہل اتقا اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اتقا وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابو بکر تھے یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنہ میں ایک لہجہ نہیں لگا 
حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا سوچا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں کیا اور ان کے شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں غریبوں کے اوپر شفقت تھی نیکی کی اور بنیادی طور پر وہ واحد تھے انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں تو وہ صلاحیت جو ہے تقوا بھی تھا اعتا بھی تھا خرچ کرنے کی صلاحیت تھی انہوں نے خرید خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے غلام اور کنیزیں اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آکاؤں کی طرف سے منہ مانگے دام دے کر ان کے آکاؤں کو انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے فاما من آتا و تقا و سد قبل حسنا یہ تینوں اوساف بتمام و کمال ابو بکر میں ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں صدیقۃ القبرا حضرت خلیت القبرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ مال کیوں دے رہا کیوں خرچ کر رہا ہے کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے باپ نے کہا وہ کہا فنے وہ تو ایمان نہیں رہے تھے اس وقت وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ کافر رہے ہیں پورے عرصے کے دوران مشرق رہے تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے کوئی طاقتور سے دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا انہیں کیا پتا تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا تنبگار ہے اسے کچھ اور چاہیے اسے کوئی یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا اس کی بات سنتا تھا اس کا حمایتی ہوتا تھا اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے اس لیے کہ وہ غلامی نہیں ہے مولا کہلاتے تھے وہ جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی مولا تھے حضور کے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے سوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے مولا اس معنی میں تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی رقم دے دی جو مانگا وہ میاں ابن خلف نے وہ بھی حیران رہ گیا ٹھیک ہے دو اس لیے کہ انہیں تو ابو بکر کو چھڑانا ہے اس پرسیکیوشن سے اللہ یوتی مال ہو یا تذکا و مال احدن ان دہ من نعمت ان تجزا اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو نہیں اللب تغا و جب آلہ صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے والا سوف یردا اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا یہ ان قریب راضی ہو جائے گا کون اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ہوں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے ان کو بھی اتنا عجر و ثواب دے والا سوف یردا اور میرے نزدیک کی ہاں مراد حضرت ابو بکر ہے اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلاح من زکا و قد خواب من دسا آٹھ آیتیں تھیں وہ تھی قسموں پر مشتمل لیکن اصل مضمون کیا تھا نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور بدیت کر دیا ہم نے اب جس نے اس کو بنا لیا سنوار لیا وہ کامیاب جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام اگلی صورت میں آگے راستہ بتا دیا سنوارنے کا راستہ کیا ہے اعتا تقوا تصدیق بل حسنا ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نظا کی طرف اس کے برعکس اور صاف بخل استغنا پرواہ نہیں کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے اپنی اشتہا جو ہے اس کو اس کے شہوت کو پورا کرنا ہے حرام سے حلال سے اسے کوئی بحث نہیں اور یہ کہ بات سچی آئی اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا تو وہ دوسرے دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں اور ان سے بلندر اتما کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج انسانیت اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کل یتن محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یہ سیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں دو صورتیں بعد اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں اور عام طور پر ہمارے مفسرین ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے کچھ ریشنلسٹ قسم کے لوگ وہ تو ان مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں چونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اندر اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفالی و یاکم بلایات و ذکر حکیم